سلام او درناوی انتخابات اتنه بی گو رئیس اسمر یلا یباسینم په دیخ پرونه کې تر ډیره پر څو مهمو او اساسي ټکو تمکی واغه څه چې د افغانستان په برخلیک او په ځانګړي توګه انتخابات او پورې تړاو پیدا کوي ډیر په دې باور دي چې دغه انتخابات با یو داسې بحران ته ورشي چې ری بچي د کاندیدان تر منځ ناندری یو مسله وی د سیستم نوی والی او اوس تازه راټو کې د لستون زی واغه څه وی چې لا جدی ستون زی برا وزی که وی او پایین حالت که دا چه دویم پڑاو تا احتمالا دا تاکنی زی نو چوم را واخ بنی سی زینی پده باور دی چه آماده گیانه او پایین حالت که منس که دا جمی واخ فاغت سی دی چه لیو کال ممکن جر نبری خی چه بیاد هم دویم پڑاو انتخابات تر سرشی پا طولا که زینی نور وای چه دوانیم میلیون کرای ورکون که وی لکه آغا دول چه مولانا عبدالله د ظاهران د سپینو تورو رایو د بیلیدو ورسته چې هغه هم یوازې بایومټریک دي دغه شمیر به راکمی که راکمیږي پنځلس کاندیدانو باندې دا رای ویشل نو یوازې د پنځوس جمع یو پوره کول به د یو کاندید د وس خبره وي او کنه دا هغه څه دي چې یوه جدي پوښتنه ده د لومړي پړاو د بریا پای ته په ورته حالت کې نور مسایل هم تر بحث لاندې نیسو راسره په سټوډیو کې همدا شېبه د محمد اشرف غنی د دولت ساز انتخاباتی ټکټ غړی مولانا فرید تر څنګ د عبدالله عبدالله د ثبات او همګرای د انتخاباتی ټیم غړی ویان امان الله معنوی او د غراز رحمت الله نبیل د امنیت او عدالت د انتخاباتی ټیم غړی متی الله ابراهیم زای او په ورته حالت کې د سیاسي او نړیوالو چارو شنون کې وایس ناصری به هم راسره لالمانه د ویدیو کانفرانس له لارې پر لیکوي خو تر دې مخکې چې بحث پیل کړو په دې شیبو کې د انتخاباتو نچور او تازه موارد په دې رپورټ کې وګورئ دومین کار پس از برگزاری انتخابات در ششم میزان انتقال اطلاعات از دستگاه های شناخت بایومتریک به با بانک مرکزی اطلاعات بود کاری که با گذشت 13 روز به دلیل کندی کار هنوز تکمیل نشده است اما کمیسیون برای حل این چالش از کمپانی درملو کمک گرفته است. متخصصان این کمپانی مشوره دادند که این اطلاعات باید با گذاشتن حافظه دستگاه های شناخت بایومتریک در کامپیوتر به بانک مرکزی انتقال بیابند. ما وقتی که فهمیدیم سلو هست و نمیتریم به تایملان برستنیم آجال تصمیم خود گرفتیم آل افراد را ما در پلوی خود داریم که امروز طرف های دیگر پیام هایی که با مردم داریم و از نگاه تخنیکی بس های صورت گرفته و این پروسه صورت به بخشی را شریک میسازیم ناظران دسته های انتخاباتی هرچند این گزینه را در سرعت بخشیدن انتقال اطلاعات از دستگاه های شناخت بایومتریک به با بانک مرکزی اطلاعات موثر میدانند اما بر نظارت جدی از این روند تاکید میورزند در صورت که اگر این شیوه تایید شود بدون شک بسیار به سرعت میتونه دیتا انتقال بکنه ولی ما مسئولیت خود رای آرا را به قربانی سرعت هم کرده نمیتونیم در صورت که اگر در سوالی وجود داشته باشه که از لحاظ تکنیکی کدام آسیبی وارد شود این پروسیجر طبعا که پذیرفته نمیشه رای که از طریق بایومتریک عقض میشه امو رای خط قرمز کلیگی است ریزلت شیت ها هم اگر مقایسه شو با دیوایس ها میشه کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده که تا اکنون اطلاعات 23 هزار دستگاه شناخت بایومتریک به با بانک اطلاعات مرکزی این نهاد منتقل شده است در این میان آیا کندی کار در کمیسیون اعلام نتیجه نخستین انتخابات به تاریخ 27 میزان را به تاخیر روبرو نخواهد ساخت سی روز ما به هدر رفته ولی باز هم ما کوشش و تلاش ما اینه می هست که 27 میزان را میت کنیم 27 میزان را تطبیق کنیم تا بتانیم نتیجه ابتدایی را برای مردم افغانستان اعلام کنیم در سوی دیگر در حالی که بسیاری از دسته های انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات گفتند که تنها آرای ریخته شده در دستگاه های شناخت بایومتریک اعتبار دارند اما ناظران انتخاباتی فرصت باقی مانده برای جداسازی آرای غیر بایومتریک را اندک می دانند. بحث که رو اصرا میلمانه اوله که ترنگ همه چه یاده و نوکده که اغلا ابراهیم سونه بیده پیشی که وقت و بیا با پیتم شو اوست بلار شو آلمان تا وایس ناصری را سره ده یقای ناصری در کل میخوایم نظر کلی شما در باره نمایندگان این سه تیم انتخاباتی داشته باشیم چی گونه ارتیابی کردین؟ 
با عرض سلام و عبد و اظهار سپاس از شما و سلام به میمانای برنامه و ملت شریف ما ببینین اگر شما در شبهای مختلفی که در 11 دوازه شب بعد از تدویر انتخابات نماینده های مختلفی را که آورده این مخصوصا مخصوصا از تیم دولت ساز اینا هر شب یک نظر مختلف هم میگن نظریات یکی دیگر را رد میکنن تناقض گویی ها در گفتارها به اندازه زیاد است قسمی که آقای ابراهیم زی گفتن صحبت های آقای سلطان زوی همه شونیدن و همچنان امو بیانیه یا امو برخورد بسیار مغرورانی آقای ساله را کامد و گفت که ما سیلاس ها رای گرفتیم و بالاخره پیروز هستیم و دور دوم نمیره این انتخابات برنده حول داره و هر صورت قسمی که باز یک صحبت خصوصی آقای سلطان زوی برامد که با بسیار احساسات با آقای دانش گفت که افتضاح هست افتضاح هست ما سخن گویایی را که ما را به گند میکشه و به به حساب دوچار مشکل می سازه به تلویزیون ها نفرستین متاسفانه تناقض در میان صحبت ها وجود داره دلیل هم امی است که تقریبا در حدود چند صد هزار رای که تقلبی به صندوق ها ریخته شده متاسفانه از طرف تا کسانی که قدرت و ثروت و امکانات داشتن و تمام امکانات دولتی به دستشان بود به صندوق ها ریخته شده و قسمی که شما می دارین اگر ایرای های تقلبی از صندوق ها برداشته شد و فقط برای های بایی میتریک اتکا شد من یقین دارم که قسمی که دوست ها گفتن و در می شب ها در تمام تلویزیون های افغانستان هم هر روز بحث است واقعیت همی است که تعداد مشارکت در انتخابات پایین تر است یک اشار چند میلیون خواد باشه و به این ترتیب یک مبارزی شدید جریان داره برزی که با تقلب و با زور و با تهدید چنان چه آقای یعیوب زاده گفت مرا تهدید کردن خانم هوا نورستانی گفت من بس اندازه زیر فشار هستم حتی از ناتو و از سفارت بریتانیا خواهش کرد که شما این کاندیدها را به حساب تهدید کنین یا زیر فشار بتین که ما را فشار نتن متاسفانه با فشار با زور با تطمی با مصارف میلیونی کوشش میکنن که باز هم بر گردهای ملت سوار باشن دولت مردان کنونی مخصوصا تیم دولت ساز و این باعث تأثیر تأسف ملت ما میشه که با یک روند ملی با یک پروسی بسیار دموکراتیک در افغانستان چنان بازی مسخره صورت میگیره و میخواین که امو عوادث 2014 را دوباره تکرار کنن و جهان هم با این تحیر سیل میکنه و همگی هر روز ما شما را ناظر هستند جهان ناظر است سفارت ها ناظر است کشورهایی که در افغانستان اولادهای خود را روان کردن و جان داد و پول از اوناست که امروز دولت افغانستان سر پا استاد است متاسفانه با تمام قدرت و امکانات هم سخنگویا و هم کسانی که در تیم ها و ستات های انتخاباتی هستند مخصوصا از آقای ناصری خیلی کوتاه به این سوالم پاسخ بفرمایید که پیش داوری های را شاهد هستیم که قبل از این که حتی دیتا با سرور مرکزی انتقال شوه و میبینیم با کندی ها و مشکلات جدی روز به روز مواجه میشه بعضی از تیم ها بخصوص سه تیم از تیم دولت ساز تیم آقای عبدالله صبات و همگرایی و همچنان تیم انتخاباتی آقای حکمتیار ادعاهایی داشتن گفتن ما برنده هستیم و کمیسیون شکایت هم گفتن که این تخطی انتخاباتی پنداشته میشه بس راحت این صحبت ها رو گفتن به خاطر چی هست این ادعاها در حالی که خود نماینده تیم دولت ساز که شما از, از آنها از نمایندگانشان نام بردین که در مواقع مختلف خودشان هم ادعای داشتن ولی شما چگونه ارزیابی کردین واقعا این اگر تخطی است تیم ها در قبال آن چی میپالن می یعنی هدف چی است ببینین کمیسیون شکایت انتخاباتی در دور پیش از تدویر انتخابات در دور مبارزات انتخاباتی اگر تخطی های انتخاباتی را واضحا بایش برخورد میکرد شاید ای دوستا بعد از انتخابات با ای جرعت و با ای به حساب امو عرکت سیاسی نمی آمدن و اظهار پیروزی نمی کدن و قانون نقص نمی کدن و به حساب امو ارزش جایگاه کمیسیون ها را زیر سوال نمی بردن و خود پیروز اعلان نمی کدن دلیلش است که کمیسیون شکایت انتخاباتی بسیار ضعیف حرکت کرد دیروز اعلان کرد که رئیس فناوری بایومتریک به حساب اینا به دادستانی یا به سارانوالی معرفی کردن ولی امروز او آقا پس دوباره به کار خود ادامه داد و گفت یک سوی تفاهم بود همی خود تضاد و کشمکش های درونی در میان کمیسیون ها و همچنان فشار دولت بر کمیسیون ها متاسفانه باعث از شده که کمیسیون ها هم با او استقلالیت و با او جرأت 
عمل نکنن و این کاندید ها و این حالا در نهایت شما یادآوری کردن از سخنان خانم نورستانی گفتن که ما از ناتو و گوی اتحادی اروپا و دیگران میخوایم که با ما همکاری بکنن و نگذارن آیا یک کمیسونی که مستقل است همچنین ادعای داشته باشه یا تقاضای داشته باشن کیها ناتو حالا در انتخابات چه کار داره و همچنان سایر که نام برده متاسفانه حضور کشورهای خارجی در افغانستان و قدرتمندانه به حساب اینا در مسائل افغانستان حضور دارن سرنوشت افغانستان صلح افغانستان جنگ افغانستان انتخابات افغانستان آینده افغانستان حاکمیت در افغانستان که کی باید در قدرت باشه اونا حرف اول میزنن و ما میدانیم و متاسفانه از 18 سال گذشته ملت افغانستان و انتخاب ملت افغانستان نبوده که آقای کرزای رئیس باشه یا آقای اشرف غنی یا فردا احمد یا مامود متاسفانه مقدرات افغانستان سپاس آقای در این وقت برنامه یک وقفه کوتاه و دوباره برمیگردیم ابراهیم زاده من نکوم آقای ناصری بسیار زیاد معذرت هم میخوایم که بر شما زیاد وقت داده نتونستیم معذرت ما را بپذیرین در نهایت یک نیم دقیقه وقت داریم صحبت های آخری شما نتیجه گیری میکنیم من امروز از یکی از کارشناس های کامپیوتر و به حساب تکنولوژی که یک کمپانی کلانه هست در آلمان و او دوست من است ازش سوال کرده من این مسئله بایومتریکا و یوزر و به حساب می که رای ها در اونجا و از توسط یک کمپنی آلمانی که او هم به حساب در مرکز شاید به آلمان انتقال کنه تمام معلومات ها سوال کردم فقط ای آقا به ما گفت که اگر تو یک دانه زمی بایومتریک فقط یک دسکای بایومتریک بر ما بتی مستری قیمی بایومتریک داخل یوزر هم شده میتونم و تمام آرای دیگه بایومتریک ها را هم میتونم زیر تاثیر بیارم ما قدرم بر رای شفاف از طریق بایومتریک و از طریق به حساب کارشناس های آلمانی که به اصلاح آمدن یعنی شما هم میپذیرین که آرای بایومتریک گسپندی هم افزایش یافت صد بیصد صد بیصد متاسفانه با او هم دسپوزی میتونه صورت بگیره و قسمی که آقای اشرف غنی یک کارشناس به چل یک هزار دلار مقرر کرده بود برای آلمانی ها و برای می کارشناس های به اصطلاح آلمانی که آمدن اگر یک میلیون دو میلیون یا چند میلیون ارزش شوه متاسفانه اینا میتونن به آرای مردم هم دسپوزی کنن به این خاطر متاسفانه آرای مردم پاک آرای پاک مردم ما و قربانی و ایثار مردم ما قربانی زدبند های سیاسی و به حساب ماندن در قدرت و در کل هر و در, در, در سی ثانیه می خوایم پاسخ خیلی کوتاه شما داشته باشیم با این همه افتضاحات و این همه ادعاهایی که از طرف تیم های مختلف میشه آیا ما انتخابات بدون بحران را خواهیم داشت انتخابات به بحران میره انتخابات به مشکلات مواجه میشه و در نهایتش وقت آقای ترامپ دیروز اعلان کرد که ما از افغانستان بیرون شدنی هستیم و مذاکرات با طالب ها من یقین دارم که یک روند جدید و یا یک سناریوی جدید شاید روی دست گرفته شد و که حکومت معقد و حکومت عبوری خواهد بود و نتیجه انتخابات قربانی از سپاس گذار از ایمان خواهی ناصری تشکر میکنیم لطا از دریوالا هم دیر زیاد من نکون متاسفانه وقت پایت رسید رمانوی سب بیا با نورش بو که بحثونا حتما ولرو تاس هم لطا از دیر زیاد من نکون چه ترپای را سراوی پاک الام و مال درود مجدد بر شما و پس از خبر هم خوش آمد این دبیر کل ناتو بر شفافیت در اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تاکید می‌ورزد ینس استولتنبرگ در یک نشست خبری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می‌خواهد که به تصمیم کمیسیون‌های انتخاباتی احترام بگذارند و نتیجه آن را بپذیرند و همچنان تاکید می‌کند که افغانستان در خط نخست جنگ در برابر داعش قرار دارد و علت حضور نظامیان ناتو در افغانستان هم مبارزه با گروه‌های راسفگن است حالا پرسش محوری اینجاست که حکومت افغانستان این بار که پای نشست وزرای دفاع و یا ای که پای ناتو میره با چه آمادگی هایی آنچه که قبلا وعده داده شده بود به خاطر حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان چقدر عملی شد که این بار ممکن وعده هایی صورت بگیره آنچه که ناتو قبلا یکی دو هفته پیش بیان کرد برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه می دهم اما در چه حد و در چه سطح؟ پس از گزارش صحبت خواهیم کرد 
دبیر کل ناتو در یک نشست خبری در بولکسل نامزدان ریاست جمهوری را به آرامش دعوت می کند و از آنان می خواهد به تصمیم کمیسیون های انتخاباتی احترام بگذارند و از کمیسیون مستقل انتخابات نیز می خواهد که شفافیت را در روند اعلام نتایج در اولویت قرار دهد. شفافیت در انتخابات بسیار مهم است. ما نیاز به انتخابات شفاف و منصفانه داریم. من از تمامی جناه ها در روند انتخابات می خواهم که به کمیسون انتخابات احترام بگذارند و اجازه بدهند که این کمیسون نتیجه آن را اعلام بکند و هر نتیجه را که اعلام کرد قبول کنند. آقای ستولتنبرگ همچنان می گوید که هنوز دایی شکست نخورده و احتمال برگشت این گروه نیز وجود دارد. افغانستان در خط مقدم جنگ با داعش است چون داعش پس از شکست در سوریه و عراق حال در افغانستان جای پا باز کرده است. بنان حضور شماری از نظامیان ما در افغانستان و آموزش و مشوره های ما برای نیروهای افغان برای مبارزه با داعش است. قرار است در دو روز آینده وزیران دفاع ناتو روی وضعیت امنیتی و سیاسی افغانستان ریزنی کنند و آنچه انتظار حکومت افغانستان از این نشست است پشتیبانی دوامدار از نیروهای امنیتی و نیز تجهیز نیروهای بومی در این کشور است. در این برنامه پس از خبر آقای حبیب رحمان پترام عضو مجلس نمایندگان در استیو با ما هستند و جناب وایس نوسری آگاه روابط بین الملل هم از آلمان درود بر شما جناب نوسری بحث را آغاز میکنیم با جناب پترام از استیو کرونا سری صاحب خسته نباشین شما هم حالا حکومت افغانستان چقدر آماده نشست ناتو هست با عرض سلام و عدب خدمت شما میمان برنامه آقای پترام و همچنان بیننده های گرامی شما ببینین قسمی که آقای پترام هم گفتن ما میبینیم که انتخابات فعلا به بحران رفته نتیجه انتخابات نامعلوم است حمله بر مرکز دیجیتالی انتخابات و همچنان آرای که پاک و ناپاک بود تقریبا در حدود یک میلیون رای از آرای انتخابات که اعلان شده بود از دو اشار نو به یک اشار نور تقلیل یا فانوز هم معلوم نیست که نتیجه چی میشه آیا پذیرفته میشه بوران انتخاباتی در افغانستان متصور است دولت ناکام است و در بوران است و تشکیل یک حییت برای مذاکره هم اصلا وجود نداره و استفای آقای سلاودین ربانی هم آخرین میخ بر تابوت دولت وحدت ملی هست به این حساب دولت مردان مادر کابل متاسفانه بسیار ضعیف عمل میکنن و جهان هم از اونا کدام انتظار بیشتر از ایران نداره بدون در نظر داشت حضور از اینا بدون در نظر داشت یعنی اما کدام ارزش حقوقی یا سیاسی برای دولت افغانستان نو بار آقای خلیلزاد مستقیما با طالب ها مذاکره کرد بار گذشته هم با وساطت پاکستان حیات طالب ها و آقای خلیلزاد در پاکستان دیدن طالب ها سی سفر به مسکو و اسلام آباد و تهران داشتن آقای خود عمران خان و وساطت و نمایندگی از طالب ها به چین رفت به ایران رفت و بالاخره به عربستان سعودی رفت و امروز ای اعلامی جنرال سکرتر ناتو با ای ادبیاتی که گفته شد و همچنان اعلامی را که دیروز عیت های اروپایی دادند که ما در افغانستان خواهان به حساب و محفظ ارزش ها هستیم ای است که از طالب ها میخواین که وقتی شما به قدرت میرسین یا در قدرت آیندی افغانستان شریک منشین من حیث یک قدرتی که ما به سر شما اعتماد باید کنیم شما باید به با ما اطمینان بتین و اطمینان ها را از طرف طالب ها پاکستان برشان دادم اطمینان یعنی چی؟ سوال همینجا مطرح میشه حالا چیزی که خواسته شده باید طالبان به با مذاکره باید تن به تن با حکومت افغانستان امروز اعلامی را که از طرف دفتر طالب ها در قطر داده شد گفتن عیت هایی که به چین میره غیر رسمی هست مذاکرات غیر رسمی هست و هر کس از خود نمایندگی میکنه به صورت شخصی ولی رئیس عیت خودم اونا تعیین کردن و تیم خودم تعیین کردن و شما آیا در کابل کدام حرکت را میبینیم که دولت افغانستان با سیاسیون افغانستان بتانند یک حیات مشترک بفرستند به چین اما یکی از نزدیکان گروه طالبان گفته که حالا از طرف حکومت افغانستان حیات در این میان نخواد بود و آقای کرزی در اونجا اشتراک خواهند کرد و برخی افراد دیگر و این نشست حکومتی نیست فعلا 
با رفتن بوران در انتخابات افغانستان مشروعیت دولت فیلی افغانستان هم داره خاتمه پیدا میکنه دو شریک قدرت با هم درگیر منازعات انتخاباتی هستند و قدرت و قادر به تشکیل یک حییت هم نیستند به این خاطر شاید افرادی را مثل که در قطر فرستاده بودند به نمایندگی از دولت بود ولی آقای نادر نادری مثلا بود و دیگرها بودند ولی دولت اما تو اشخاص هم میفرستند در ترکیب حییت آقای کرزی ولی مستقیما از طرف دولت کدام حیات تشکیل نخواهد شد بسیار تشکر جناب کردم و جناب نصری پرسشی که مطرح میشه واقعا پس از نشست ناتو فکر میکنین که اینجا بار دیگر بحث صلح مطرح شود و گفتگوهای صلح از سر گرفته شود گفتگوهای سال ارتباط به کنفرانس بروکسل و یا ناتو نداره اما نمیتونم فکرم... تاثیر بگذاره؟ یقینا یقینا اما موضوع سال مذاکرات از طرف آقای ترامپ و خلیلزاد و تیمشان دوباره روی دست گرفته شده آقای ترامپ در امریکا شدیدا زیر فشار است هم امروز اعلان شد که سفیر موقت امریکا در اوکراین بر ضد آقای ترامپ اعترافات کرده و گفته که بله اونا همی کمک های نظامی به اوکراین و اینا را مربوط به مداخله اوکراین در انتخابات امریکا قرار دادن و این آقای ترامپ چنان زیر فشار گرفته که میتونه استیزا شود و از مقامش برکنار شود در انتخابات به حساب یعنی باخت داره در داخل امریکا فعلا و دستاوردهای آقای ترامپ در ارتباط به سوریه بسیار یعنی سرفکندانه بود با خروج نیروهای امریکا ما شاهد جنگ در سوریه بودیم و دست بالایی را که روزها در جنگ سوریه به دست آورد و توافق را که با ترکیه کرد امریکا را در انزوا قرار داده در جنگ افغانستان آقای ترامپ میخواه یک دستاوردی داشته باشه پیش از انتخابات با مسئله سال و مسئله از که مذاکره باید با توافق برسه این با توافق آقای ترامپ صورت گرفته و ناتو هم همکاری میکنه ولی شرایط داره امروز شرایط آقای استالتنبرگ شما دیدین که گفت ولو که با طالب ها ما توافق کنیم به خاطر حضور داعش ما باید در افغانستان باشیم و این نشان میده که خروج مطرح نیست نه خروج امریکا و نه خروج ناتو بلکه توافق با طالب هاست که یک تبدیل موقف شوه و طالب ها در قدرت بیاین و دقیقا دو مورد حالا اشاره شد یکی از او بحثا آتش بس بود که حکومت افغانستان هم بار بار این را مطرح کرده او در کنارش کاهش خشونت ها در صورت آغاز مذاکرات بین آمریکا و طالبان که به شکل این نشست هم میتونه متاثر بسازه این صحبت ها را و در این زمان آغازی باشه برای مذاکرات اما واقعا طالبان به فکر میکنید به همین دو مورد تمکین کنن من فکر میکنم با بوران رفتن انتخابات و عدم اعلان نتیجه انتخابات و یا پذیرش نتیجه انتخابات تشکیل یک حکومت معقدی که مورد قبول طالب ها هم باشه و به حساب یعنی غیر مستقیم طالب ها در حکومت معقد اشتراک کنند باعث از این میشه که یک پروسی به نام آتش بست هم برا بفته و این تضمین آقای امران خان صد بی صد بر آقای خلیلزاد امریکا و ترامپ و حتا چین داده که امروز میزبان مذاکرات میتونه باشه و میشه و تیران و سعودی و قطر همه توافق دارن من فکر میکنم که با آغاز مذاکرات این بار امکان به حساب برافتادن یک آتش بست محقت شش ماه و توافقاتی را که 90 فیصد یا 99 فیصد 95 فیصد به اجرا رسیده بود شاید امریکا بس روی از او یک دست آورد آنی و فوری را در جنگ افغانستان بر آقای ترامپ رقم بزنند و الا آقای ترامپ در سیاست داخلی خود در شرایط فیلی در داخل امریکا زیر فشار است و یک پیروزی را در جنگ افغانستان میخواهد داشته باشد. حالا خیلی کوتاه اگر این هم اشاره کنین واقعا آنچه را که رئیس جمهور افغانستان در حاشیه بودن کشور در مبحث صلح بار بار این مورد را مطرح کردن و در آخرین مورد هم در مصاحبه یک رسانه ژاپنی داشتن فکر می این بار بتانه این نشست ناتو هم به شکل تاثیر بگذاره روی آنچه مذاکرات صلح هست بین آمریکا و طالبان و افغانستان را هم بیشتر دخیل بسازه در سنه کدام افغانستان کدام دولت کدام آدرسی در افغانستان متاسفانه در آقای غنی میگن ما با آشیا بودیم 
عالم در آشی هستند حالا هم اینا اتا رئیس اجرایه با رئیس جمهور و وزیر خارجه در استعفای نامه خود شما بخوانید که چی اتعامات دردناک را در آدرس رئیس جمهور نمیزنه و هر صورت دولت فعلی یک تیمی که در هر کس او نمیتونه به نمایندگی از کل ملت و سی ارگان حرف بزنه متاسفان اختلافات در میان سیاسی ما دولت فعلی و کسانی که در کابل است به اندازی حاد است که میدان برای طالب ها و برای پاکستان باز گذاشتن و امریکا هم مجبورن شاید از آدرس پاکستان با طالب توافق کنه تا سیاسی فرصت ما تمام از جناب ناصری صاحب حالا حکومت افغانستان چگونه از این فرصت استفاده کنه نشست ناتو هست و در ادامه سایر صحبت ها من فکر نمی کنم که این چانس دیگه زمان از گذشته و فرصت ها برای دولت افغانستان متاسفانه به پایان رسید اینا اینقدر دچار اختلافات هستند و انتخابات و بوران انتخابات اینا را زیادتر هزم می پاشه که اینا قادر به تشکیل یک صف واحد یا مو انسجامی که ما می گفتیم یک صف واحد و یک انسجام باشه که اینا با یک تیم واحد داخل مذاکره با طالب شما متاسفان او چانس از پیشان کارد شده بسیار تشکر خیلی کوتاه از شما می داشته باشیم جناب تشکر فرصت ما چون کاملا تمام است جناب حبیب رحمان پدرام عضو مجلس نمایندگان افغانستان و وایس ناصری آگاه روابط بین از آلمان این که پیوستین با ما ممنونتان تا درود دیگر بدرود